，刚刚不好意思。啊？下次不会再发生这种尴尬的事情了。没有了。其实，该说不好意思的人是我，毕竟我是不请自来的，而且也没有什么尴尬的。我又不是你的女朋友。爸爸，你的女朋友不是曼迪姐姐吗？我是曼迪姐姐的超级粉丝，她好漂亮啊！是啊，我也很喜欢曼迪小姐，我觉得她人长得很漂亮，而且至少在小孩子面前不应该把大人的关系搞得那么复杂。哦。告诉妈妈哪里疼啊？这里，这里，是吗？彤彤，爸爸带你去医院。等一下，彤彤，告诉妈妈，肚子疼是哪一种疼法呀？应该就是吃坏肚子了，可能是烤肉没熟就吃了，没大碍的。彤彤平时消化不太好，所以我每次不会给他吃太多。还好我随身带了治消化不良的药。如果明天彤彤还难受的话，把这个药再给他吃两片就好了。原来是这样啊！不好意思，真的是我太疏忽了，所以才才让彤彤拉肚子。没关系了，嗯。要没什么事儿，我就先走了。嗯，要不然这样好了，不行的话，你今晚就住在这里吧。啊？我是怕，万一彤彤半夜不舒服，你也方便照顾她。嗯，那好。哎，吴小姐，请慢用啊，辛苦了。哎。李先生，您要的睡衣啊，我已经放到客房去了。好，谢谢。哎，是新的。啊，谢谢啊，没关系。喂，你在哪？在公寓。彤彤呢？他今天有点不太舒服，我让他吃了药，就在这边先睡了。你怎么随便让他在外面留宿过夜呢？这是我的房子，怎么能算随便过夜呢？总之，我希望以后这样的事情少发生。我睡了。刚才。是，我怎么从来都没有听过你提起你父亲啊？我不是有意要打听你的私事的啊，对不起。没关系。其实我小时候跟彤彤一样，没有父亲。
只是希望彤彤不要跟我一样，体会那种没有父。湘军，湘军，湘军，王叔叔，原来是你啊！王叔叔，好久不见了，我看你现在可真不错啊！啊，您现在还在北京国际医院上班吗？啊，快退休了。哎，这当了这么多年的外科医生啊，也差不多了。我听说你从国外回来有些日子了，怎么也不去家里玩呢？不好意思，王叔叔，我从国外回来一直忙律师楼的事情，也没有腾出时间。那下个礼拜我去拜访您吧。啊，见过你父亲了吗？哎，看不看我不要紧，有机会啊，多去看看你父亲。将军，你是我从小看到大的，我知道你心里啊有些解不开的疙瘩。可是天底下没有不爱孩子的父亲